הבן אדם בעצם רוכב על הטיל. זה שוב פעם פוטאג' שכדאי לראות. זה ממלחמת לבנון השנייה. זה כוון של יחידה מבצעית, שנאמר לו שמאחורי השפיץ הזה פה, שזה מכל מים, מאחורי השפיץ הזה יש בניין של החיזבאללה. זה כל מה שהוא יודע. עכשיו שימו לב. הטיל כרגע, הטלטולים האלה, זאת אומרת שהטיל יצא. הטיל עולה לגובה. רואים יותר בבירור את מכל המים. עכשיו, בצד ימין יש כתם לבן. הכתם הלבן הזה זה הגג של הבית שעליו מדובר. עכשיו, הכוון, היות והוא בעצם כאילו רוכב על הטיל, ברגע שהוא רואה את הבית, הוא מזהה שהוא בעצם יכול בעצם להגיע אפילו לחלון. ותסתכלו מה שקורה. אני אומר לכם באחריות, אין שום מערכת נשק בעולם שמסוגלת לעשות את זה, חוץ ממערכת הספייק, במקרה הזה זה ספייק ER של רפאל. אין. באחריות. כל השאר כפותים לתוך איזשהו קו ראייה בצורה כזאת או אחרת. הטיל הזה בעצם לא כפוף לשום קו ראייה קונקרטי. תיתן לו מטרה שנמצאת... Uh, uh, בעין הוא יכול לנעול עליה ומשם להמשיך. אין לך מטרה, אתה יכול לתת לו, לציין לו נקודה שהיא נקודת מה שאנחנו קוראים ניווט ביניים, הוא יגיע לנקודה הזאת, המערכת תחשב שבנקודה הזאת המטרה תהיה בתוך סל הראייה שלו. ומהרגע הזה הקב"ן יכול לקחת שליטה ולעשות את כל, הדבר, כל הדברים המופלאים האלה שאנחנו עושים פה. Uh, כשאני, כשאני מדבר על חלוציות, במובן של הובלה. דידי, תשתה כוס מים כי יש פה שאלה. עוד שנייה, שנייה. אני רוצה פשוט להגיד לכם... אתה הזמנת את זה. כן, בסדר. המערכת הזאת, המערכת הזאת, הטיל הכי ארוך שלה, שרק עכשיו שוחרר לפרסום, מבצעי בצה"ל כבר 30 שנה. 30 שנה. נכון, היו לו כמה דורות, אבל התפיסה הזאת היא מבצעית בצה"ל כבר 30 שנה, והעולם רק עכשיו... רק עכשיו מתחילים לחקות את זה. האמריקאים עם הג'בלין התחיל, הצליחו לחקות את זה רק לפני עשר שנים וגם לא עשו את זה כמו שצריך.